Jonathan è il capo di una cucina molto importante dentro un hotel lussuoso. Non si poteva preparare nemmeno un caffè senza che lui avesse dato conferma. Il suo lavoro è talmente importante che spesso rimane fino a tardi per chiudere e finire le ultime cose. Un giorno però ha avuto un incontro inaspettato. Manuel era un bambino molto sveglio e allo stesso tempo dedito alla sua famiglia, non ricchissima. Infatti sua madre e suo padre non riuscivano a trovare lavori stabili e a volte pativano la fame pur di nutrire lui e i suoi fratelli e sorelle. Vivevano accanto all'hotel di Jonathan. A volte Manuel prendeva i resti del cibo dell'hotel di nascosto. Ormai era una seconda casa per lui, anzi più che altro il vicolo dove buttavano la spazzatura era diventata la sua seconda casa. Entrare gli era impossibile come cosa essendo molto povero. A volte qualche dipendente gentile gli lasciava degli avanzi dentro un sacco pulito, ma altre volte alcuni invece lo mandavano via sgridandolo. In qualche modo però era riuscito a fare le scuole e allo stesso tempo tenere i suoi fratelli al sicuro dal mondo esterno. All'età di 18 anni finalmente poteva lavorare e la prima cosa che fece fu chiamare l'hotel lasciando il suo curriculum. Non aveva molte competenze e la scuola frequentata era un semplice professionale, ma incredibilmente ricevette la chiamata. Salve, stiamo cercando in effetti qualcuno che aiuti nell'hotel. La settimana dopo fece un colloquio e firmò il suo primo contratto. Il compito era pulire e tenere i sanitari igienizzati. Nulla di troppo complesso, ma un lavoro essenziale per tutti all'interno dell'edificio. Trovò difficoltà più che altro a relazionarsi con le persone che spesso si arrabbiavano se puliva in certi punti. Ma il suo compito era proprio quello, quindi non poteva fare le cose a metà. Ad un certo punto ebbe anche a che fare con Jonathan, lo chef capo della cucina che gli chiese cosa stesse facendo e come mai era sul suo luogo di lavoro in modo molto arrabbiato e irritato. E infatti nessuno l'aveva avvertito sarebbe arrivato un nuovo addetto alle pulizie. «Sto facendo il mio lavoro, signore, sono stato assunto da poco», disse con tono gentile Manuel. Jonathan era sorpreso perché non si era fatto intimidire dal suo tono e quindi lo lasciò libero di fare. Ormai era sera e doveva andarsene anche lui. Rimaneva solo il pavimento da pulire. Ovviamente gli strumenti e i tavoli erano stati messi a posto dagli altri dipendenti della cucina. Da allora passarono ben tre mesi. Jonathan aveva cominciato a parlare di tanto in tanto le sere con Manuel e quest'ultimo ogni volta puliva il pavimento e gli angoli alla perfezione. Era stato così bravo che lo propose come lavapiatti in cucina. Voleva si occupasse solo di quel reparto. Manuel era felice perché sarebbe stato un salto di qualità incredibile per lui che aveva da poco iniziato una nuova attività lavorativa. Dopo altri tre mesi venne accolta la richiesta di Jonathan e i due cominciarono a lavorare insieme. Per un anno intero si è svegliato presto e tornato tardi a casa da lavoro tutte le sere, o almeno quasi, continuando a lavorare da solo anche con Jonathan per imparare i segreti della cucina. Manuel infatti aveva trovato qualcosa che forse gli piaceva davvero, cioè cucinare, e aveva chiesto allo chef di insegnargli. Non era un percorso semplice, ma in qualche modo stava imparando. Nello stesso tempo stava aiutando la sua famiglia portando molti avanzi da lavoro. Un giorno, durante un momento di pura agitazione per la cucina dove tantissime ordinazioni arrivavano una dopo l'altra, Jonathan chiese a Manuel di tagliare un po' di peperoni e preparare due insalate velocemente, insieme all'aiutante dello chef. Ma quest'ultimo era invidioso di Manuel perché rimaneva fino a tardi per imparare i segreti del capo chef. Per questo motivo gli fece cadere tutto il cibo a terra facendo il finto tonto. Quando Jonathan lo vide cominciò subito a urlare, ma non capì fosse stata colpa dell'aiutante, diede la colpa semplicemente a Manuel. Questo hai imparato in un anno con me? Per oggi hai finito, hai già fatto abbastanza, continua a pulire i piatti e basta. Non l'aveva mai visto così arrabbiato. Molti altri nella sala si erano fatti due risate alle spalle del ragazzo. Quel giorno era tornato a casa dopo una grossa umiliazione, dovette anche andarsene prima e non rimanere la sera. Era stato tutto molto stressante e si era quindi sfogato con sua madre. Lei era sempre stata buona con lui e riusciva a dare i suggerimenti giusti nei momenti più tristi per tirarlo su di morale. Ignorali, tu sei capace di realizzare cose incredibili. Se davvero vuoi ottenere qualcosa nella vita, allora impegnati come non hai mai fatto per i tuoi sogni. Grazie a quelle parole si era ripreso un attimo, ma ancora non sapeva cosa fare. Si voleva impegnare, eppure allo stesso tempo aveva paura di commettere di nuovo un errore. Sapeva che commettere errori era normale, ma non voleva ascoltare la sua testa. I giorni passarono in fretta ed ebbe una lite con l'aiutante chef che gli disse parole bruttissime. Sei nato per tenere una scopa in mano, non un mestolo. Tornatene da dove sei venuto, questo ristorante di lusso non fa per te. A quella provocazione stava per rispondere in modo violento ma si ricordò delle parole di sua madre e si calmò. Non voleva perdere il suo posto per una persona che conosceva a malapena. 
ma a quanto pare l'aiutante si era arrabbiato moltissimo nell'essere ignorato, godeva nel vedere Manuel prendersela per la minima cosa, ma nei giorni a venire dopo la grande disfatta era sempre rimasto tranquillo e impassibile. Per questo motivo decise di fare qualcosa di peggiore, accusarlo di lavorare male. Disse all'ufficio degli impiegati che lavorava male e lasciava decine di piatti nel lavandino e la cucina spesso sporca. Ovviamente erano false le accuse, ma in qualche modo era riuscito a incastrare il ragazzo, lasciando prove evidenti nella cucina. Prima di prendere una decisione, per fortuna l'addetto alle risorse decise di parlare con le persone che lavoravano con Manuel, quindi con tutti gli altri cuochi. Quasi ognuno di loro parlò male, senza nemmeno conoscere bene il giovane Manuel, tranne però Jonathan. Anche lui, nonostante i mille impegni, era stato interrogato velocemente. Disse che qualche volta era stato cattivo con Manuel, ma che comunque non aveva ignorato le sue capacità incredibili in cucina, sia nella pulizia che nella preparazione di cibi. Questo fece riflettere il capo dell'assunzione che alla fine non licenziò il ragazzo. Pensava qualcuno gli avesse tirato un brutto scherzo e in più Jonathan gli aveva fatto una proposta. Cioè che avrebbe personalmente formato Manuel per renderlo uno chef. Se non ci fosse riuscito potevano licenziare sia lui che Manuel, ma nel caso contrario avrebbero dovuto fargli un contratto ufficiale come cuoco. Aveva scommesso la sua carriera su di lui perché si sentiva ancora in colpa per quella volta, in cui l'aveva involontariamente umiliato per dei peperoni caduti per terra. Da allora passarono due anni, difficili e pieni di sfide, in cui Manuel, oltre a dover imparare migliaia di nozioni sulla cucina completamente nuove, ha anche cercato di resistere alle provocazioni dell'aiutante chef che gli metteva i bastoni tra le ruote. Spesso era anche demotivato a causa di ciò, ma in qualche modo era riuscito a dimostrare il suo valore ottenendo il tanto agognato contratto da apprendista chef. Lo stipendio era leggermente più alto essendo solo all'inizio, non era nulla di così esagerato ancora, ma aveva reso fiera sua mamma. Passati tre anni ancora Manuel era pronto, o almeno per Jonathan lo era come. Il primo grande evento a cui doveva partecipare era composto da ricchi investitori e anche abbastanza famosi che avevano deciso di alloggiare nell'hotel lussuoso per qualche giorno. Se avesse sbagliato qualcosa sarebbe stato un vero disastro. Tutti in cucina erano agitatissimi quel giorno, ma non Manuel, che eseguiva ogni singolo comando dello chef come un robot, ma allo stesso tempo mostrando un animo deciso e fiero. L'aiutante chef invece era un po' goffo e impacciato, non riusciva a star dietro a quel ragazzo che aveva umiliato anni prima. Ad un certo punto quindi per la rabbia decise di rovinare la festa mettendo del sale in più nel pollo che doveva essere servito da lì a poco. Manuel, tirato fuori il pollo dal forno, rimase senza parole, perché anche la cottura si era rovinata. Sapeva di aver fatto tutto correttamente, quindi sapeva anche che qualcuno gli aveva fatto un brutto scherzo di nuovo per un altro grande evento. Questa volta però decise di non mollare, non voleva di nuovo ricominciare a lavare i piatti. Decise di preparare una ricetta tutta sua che stava progettando in segreto. Jonathan in realtà non si fidava moltissimo, ma non aveva tempo per pensare a una soluzione alternativa. Il pollo per essere preparato avrebbe richiesto come minimo altre due ore, quindi diede il compito a Manuel di occuparsi del cliente nel caso fosse stato insoddisfatto. Dopo circa 30 minuti il suo piatto freddo era pronto. Il cliente all'inizio era perplesso e arrabbiato, ma Jonathan diede comunque una mano. «Cos'è questa roba? Io ho ordinato il pollo e a me questo non sembra il mio ordine». Abbiamo avuto un contrattempo con il pollo e per scusarci le abbiamo preparato un piatto esclusivo che verrà servito in hotel solo dalla prossima settimana, ovviamente in modo del tutto gratuito a lei. Sarà il primo a darci un'opinione, che ne pensa? Tutto questo per scusarci. Il cliente, essendo un investitore importante, si sentiva a suo agio solo nelle lodi degli altri, quindi accettò. Beh, va bene, se proprio devo lo farò, assaggerò per voi, ma se non mi piace ve lo tirerò addosso. Dopo circa dieci minuti aveva finito il piatto, a quanto pare gli era piaciuto talmente tanto che se l'era gustato piano piano. È stato ottimo, probabilmente tornerò anche la prossima settimana per vederlo scritto nel menu e ordinarlo ancora. Disse completamente soddisfatto. L'evento fu un successo assoluto e Jonathan si era congratulato con Manuel. Infatti anche lo chef aveva assaggiato quel nuovo piatto rimanendo veramente sorpreso. Con qualche piccolo miglioramento poteva diventare qualcosa di unico. L'aiutante chef qualche giorno più avanti era stato scoperto. Durante quell'evento qualcuno di anonimo aveva filmato tutta la scena mentre il pollo veniva salato di più. Il filmato aveva aiutato moltissimo Manuel. L'aiutante fu richiamato ma piuttosto che licenziarlo decisero di degradarlo. 
Doveva tornare a lavare i piatti e rifare tutto da capo, altrimenti l'avrebbero mandato via. Pensò che non ci sarebbe voluto molto per riottenere il suo posto, ma si sbagliava di grosso. Il primo giorno da lavapiatti ebbe quasi un infarto a vedere il nuovo chef. Era proprio Manuel, che aveva ottenuto il posto grazie alle raccomandazioni di Jonathan che nel mentre aveva cominciato a lavorare in un altro stabilimento importante della catena di hotel di lusso. Ma Manuel non voleva essere un gradasso o un bullo, voleva lavorare con sani principi e con una mente libera dai desideri di vendetta. Però quel giorno riuscì comunque ad ottenere una piccola grande soddisfazione dicendo una semplice frase a quel ragazzo che ha cercato di affossarlo dal primo momento. Mettiti subito a lavorare, abbiamo un sacco di piatti da lavare oggi. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.